Todos os anos as equipes de Fórmula 1 precisam pagar uma taxa de inscrição para poder estar presente na temporada de Fórmula 1. Em 2023 não é diferente e nós já temos os números que cada equipe vai pagar só para participar do campeonato de Fórmula 1 do próximo ano. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, como é um vídeo mais geral, vou estar deixando algumas imagens aleatórias aí para você no fundo e vamos passar para vocês os dados financeiros de cada equipe. Então primeiro eu tenho que explicar para você como funciona essa taxa de inscrição. Todas as 10 equipes têm que pagar uma taxa básica de 617.687 dólares. Todo mundo paga exatamente esse valor base. Só que também existe um valor a mais baseado na pontuação da temporada anterior, no caso 2022. E é aí que a brincadeira fica interessante, porque nove equipes pagam 6.174 dólares por cada ponto somado em 2022. Só que tem uma equipe que paga mais, paga quase 8 mil dólares por ponto, que é a campeã de construtores, no caso, a Red Bull. Então você vê que já existe uma discrepância, a equipe campeã paga sim a mais quando comparado com os demais nove times. Olhando para a tabela que está aparecendo na sua tela, você repara que no total a Williams, por exemplo, vai pagar 667 mil dólares, a AlphaTauri 833 mil dólares, a Haas 846 mil, a Aston Martin 957 e a Alfa Romeo também 957 são as equipes que estão abaixo do 1 milhão, metade do grid paga menos de 1 milhão de dólares para estar presente na próxima temporada, o que é até legal se você considerar que a Fórmula 1 não quer gastos excessivos para as equipes. Por outro lado, nós começamos a ter um número cada vez maior quando chegamos na McLaren. A McLaren salta para quase 1 milhão e 600 mil só de taxa de inscrição. A Alpine já está na casa do 1,600 e temos um salto considerável para o terceiro colocado, que foi a Mercedes, pagando 3 milhões e 700 mil. No caso da Ferrari, já bate os 4 milhões de dólares e a Red Bull paga bem mais ainda, 6 milhões e 200 mil só para estar presente na temporada de 2023 você vê que a Red Bull tem um valor muito acima por conta dessa questão dos pontos. Tudo bem que a Red Bull realmente marcou bem mais pontos do que a Ferrari, mas ainda assim ela paga quase mil dólares a mais por ponto só para estar presente na categoria. É uma quantia considerável, ainda mais se você lembrar que a Red Bull fez o quê? 710 pontos no campeonato de 2022? Pois é, é o tipo de coisa que a gente começa a olhar com outros olhos. Vale citar aqui que as equipes também recebem a sua premiação da FIA e essa premiação é diluída em quatro partes ao longo do ano. Nós não temos esses valores agora, infelizmente desde que a Liberty Media chegou está sendo um pouco mais difícil de saber quanto cada equipe está ganhando num ano de patrocínios etc e também dos próprios direitos da Fórmula 1, mas o que se sabe é que a Liberty Media mudou o esquema anterior. Antes da Liberty Media, a Fórmula 1 pagava em 8, 9, 10 vezes ao longo do ano, ela parcelava muito esse pagamento da premiação das equipes e isso era diluído em várias vezes ao longo do ano. Como a Liberty Media é uma empresa que está listada na bolsa e ela precisa fazer seus relatórios 4 vezes ao ano, então ela diluiu esse pagamento para as equipes em quatro vezes, que é o que faz sentido, você facilita a conta. E obviamente o que as equipes recebem de premiação é sim maior do que essa taxa de inscrição, na verdade é bem maior. Também há um dado que nós não conseguimos pegar exatamente qual, já vi até matérias de sites especializados, jornalistas e ninguém tem esse dado concreto de que as equipes agora estão recebendo algo um pouco mais igualitário. A discrepância anteriormente era algo fora do normal, só a Ferrari recebia 100 milhões 
por apenas estar inscrita na Fórmula 1. Olha só que absurdo, nós estamos falando de quase o valor do teto orçamentário só para a Ferrari estar na temporada de Fórmula 1. Esse tipo de benefício foi sendo tirado ou então diluído para as demais equipes. Mercedes, Red Bull, Renault, Williams também estavam recebendo um, algum tipo de benefício por conta da sua história, por serem equipes campeãs, assim como a McLaren também. Só que esses benefícios já não estão mais tão na mesa assim. Se a diferença antes do primeiro para o décimo era gigantesca, agora essa diferença diminuiu bastante, deixando o grid muito mais próximo em termos de premiação oriunda da FIA. E isso vem do que? Vem de patrocínios, de cotas de TV, de ingressos vendidos, vem de uma série de fatores que eles vão dividindo 13% de um, aí você pega 30% de outra coisa, 20% de não sei o que, e eles vão então separando entre as equipes e obviamente a FIA fica com a maior parte desse bolo porque é o órgão regulador e a gente sabe que assim como FIFA da vida, você precisa fazer tudo para sair no lucro, né? A FIA e a FIFA, citando apenas essas duas entidades que são as duas maiores que a gente conhece, elas fazem tudo visando um lucro absurdo e elas pegam apenas uma pequena parte e repartem isso para as equipes, para os clubes, quando se trata do futebol, e nós temos então a repartição monetária que é feita pela Fórmula 1 nesse caso. Então, o que as equipes pagam, mesmo a Red Bull na casa dos 6 milhões, ainda é pouco perto do que eles recebem de volta, tanto da FIA, dessa premiação que eu citei agora, que eles repartem várias coisas da Fórmula 1, como dos patrocínios diretos que eles fazem com as empresas. A Red Bull, por exemplo, fechou um acordo de 500 milhões de dólares com a Oracle, então para eles está muito tranquilo, eles têm dinheiro para várias temporadas, eles não precisam nem se preocupar em termos de desenvolvimento de carro, porque eles sabem que terão o dinheiro tranquilamente. Agora, o curioso disso tudo é que se você olhar a penalização financeira que a Red Bull recebeu da FIA, ela é algo até irrisório quando você compara com a taxa de inscrição, porque a taxa de inscrição nunca deveria ser algo próximo a uma penalização, só que nesse caso a penalização é que é muito branda, e aí ela fica próxima da taxa de inscrição. É uma curiosidade, é algo que fica até um pouco cômico para alguns, mas é uma curiosidade. Eu não quero aqui incitar vocês a brigarem nos comentários, eu estou apenas citando uma curiosidade de como os valores por vezes não fazem sentido na Fórmula 1. Coisas que deveriam ser mais caras são baratas, o que era para ser barato acaba sendo caro, e a gente sabe que organização e sentido lógico não é muito forte da Fórmula 1 e da FIA. Mas qual a sua opinião sobre esses valores? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!